مختار کل جی بالکل مفتی صاحب قبلا نے بہت خوبصورت اس کا احاطہ بیان کیا کل جو ہے وہ اجزاء سے مرکب ہوتا ہے نا یعنی کئی اجزاء ملتے ہیں تو کل ہوتا ہے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقوان عالم میں کئی شعبہ جات پر اختیار عطا فرمایا گیا مثلا جس طرح کے احکام فقیہ پر کہ سرکار جسے چاہے اپنی مرضی سے جائز کر دیں جسے چاہے ناجائز کر دیں سرکار علیہ السلات السلام کسی شخص کو ایک عام حکم سے خاص کر دیں کسی کو خاص حکم سے عام کر دیں اب آپ دیکھیے کہ مردوں کے اوپر سونا پہننا منع ہے لیکن سرکار علیہ السلات السلام نے صحابی رسول جو ہجرت کی رات حضور علیہ السلات السلام کے ساتھ تھے سراقہ کو کہہ دیا کہ جناب میں تیرے ہاں کیف ابکا یا سراقہ ازا سو ویرت بھی سوار الکسرا وہ وقت کیسا ہوگا سراقہ جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے گنگن آئیں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو شریعت کو نافذ کرنے والے سرکار کے نائب ہے جب کسرا کی حکومت ٹوٹتی ہے تو وہ لے کر آتے ہیں طبقات ابن سعاد میں موجود ہیں فرما حضور نے فرمایا تھا تو لہذا اس کے ہاتھوں میں ایک انگن پنا دیا جائے حضرت عصمہ بنت عمیز دیکھیے جب ان کے جناب جو ہے وہ عدت کی حالت کے اندر ہیں سرکار علیہ السلات السلام تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ جب سرکار نے ان کو غم میں دیکھا تو سرکار نے فرما بس تیری عدت یہیں پر ختم ہو گئی ایک شخص آئے کہنے کا حضور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے سرکار علیہ السلات السلام نے فرمایا کہ پھر جان بوجھ کے تو نے چھوڑا ہے تو پھر تو ساٹھ روزے پہ در پر رکھ دے اس نے کہا حضور ایک روزے میں یہ حال ہے میں ساٹھ کیا رکھوں گا فرما پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کا مدینے میں تو میں خود مسکین ہوں میں کسی کو کیا کھانا کھلاؤں گا یہی قرآن نے دو اصول بیان کیا احادیث اور قرآن نے اب اتنے میں حضور سرکار تشریف فرمایا تو سرکار کے سامنے کھجور کا تشت لا کر رکھا گیا سرکار نے فرما کہاں ہے وہ شخص جو روزے کی کفارے کی بات کر رہا تھا کہ حضور میں یہاں پر ہوں فرما یہ تشت اٹھا اور لے جا مدینے کے مساکین کو کھلا دے کفارہ ہو جائے گا اس نے کہا حضور مدینے کے اس سر سے لے کر اس سر تک میرے سے بڑا کوئی مسکین ہی نہیں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور اتنے مسکرایا کہ سرکار کے داڑ مبارک نظر آئی فرما جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے خود کھا لے کفارہ ہو جائے گا سرکار علیہ السلات السلام فرماتے ہیں یا یو الناس قد فرید لکم الحج فحج اے لوگو ایمان سن لو کہ حج فرض ہو گیا ہے اور حج رکھو حج کر لو حج تم پر فرض ہو گیا اس پر عمل کرو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور اکل لفی عام مین یا رسول اللہ حضور کے ہر سال فرض ہے سرکار نے فرما لو کن تو نام لو جبت ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال ہو جائے گا تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو اللہ رب العالمین کرتے ہیں آپ اللہ کی مرضی کے موافق ہی ہیں لیکن سوال لینے والا جو آتا ہے اس میں وہی کا انتظار نہیں کیا جاتا بلکہ زبان مصطفیٰ وہی بات کرتی ہے جو رضائے الہی ہے جبریل کے انتظار کے بغیر حضور اس بات کو گویا کے بیان فرماتے ہیں کسرا کو جو حضور نے آیتیں لکھ کر دی تھی سورہ المائدہ کی وہ اتری ہیں تین سال کے بعد اور سرکار علیہ السلات السلام نے وہ آیتیں وہ پہلے لکھ کر دی ہیں تو اب آپ دیکھیں وہ آیت وضو کو آپ دیکھیں آیت وضو سورہ المائدہ میں نوے سال اتر رہی ہے اور نماز فرض ہو رہی ہے ہجرت کی رات کو تو یہ نو سال پہلے وضو کے بغیر تو نمازیں نہیں ہوئی ہے وضو کے ساتھ ہوئی ہے تو احکام پہلے نافذ کر رہے ہیں قرآن کی آیتیں بعد میں نازل ہو رہی ہیں تو پتا چلا قرآن کا کام ہے قول مبارک قول اور فیصلہ مصطفیٰ کی تصدیق کرنا اور یہی اختیار ہے کہ جو اللہ کی مرضی سے بغیر جبریل کے آئے سرکار اپنی زبان مبارک سے بیان فرما